നമസ്കാരം ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ പ്രമേഹബാധ മൂലം രാജ്യത്ത് മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഒരാളുടെ വീതം കാൽ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് കേരളത്തിൽ ദിവസേന മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരുന്നത് അൻപത് രോഗികളുടെ കാലുകൾ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞതും അനജം കൂടിയതുമായ ഭക്ഷണ രീതി ഗുണത്തെക്കളേറെ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് പുതിയ പഠനം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ദോഷം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കണ്ടെത്തൽ രക്തക്കുഴൽ രോഗവിദ്ധരുടെ സംഘടനയായ വാസ്കുല സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തിനാലാം വാർഷിക സമ്മേളനം കൊച്ചിയിൽ അടുത്ത മാസം പതിനാലിന് അമൃത ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ശസ്ത്രക്രിയ സംപ്രേഷണം സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സംഘാടകർ പ്രമേഹബാധ മൂലം രാജ്യത്ത് മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഒരാളുടെ വീതം കാൽ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് കേരളത്തിൽ ദിവസേന അൻപത് രോഗികളുടെ കാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വാസ്കുലർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് പഠനഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് രോഗം ഗൌരവമായി കണ്ട് ചികിത്സ എടുക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണം രോഗാരംഭത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയാൽ കാലുകൾ നഷ്ടമാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പട്ടികയിൽ ലോകത്ത് പ്രമേഹ രോഗികളുടെ തലസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുകയാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾ കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അശാസ്ത്രീയ ചികിത്സ മൂലം സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഡെർമറ്റോളജി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ വിനീത വർഗീസ് പണിക്കരാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അറിയാനുള്ളത് ഈ മുടികൊഴിച്ചിൽ ഒരു രോഗമാണോ ഇതിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു രോഗമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മുടികൊഴിച്ചിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു രോഗമാകണമെന്നില്ല നമുക്ക് നോർമൽ ഹെയർ ഷെഡിങ് ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മുടി വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമ്മുടെ മുടി എപ്പോഴും സൈക്കിൾസിലാണ് വളരുന്നത് ഇതിനൊരു ഹെയർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഹെയർ സൈക്കിളിന് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഫേസസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാജൻ ഫേസ് പിന്നൊരു ടീലോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേസ് ഉണ്ട് പിന്നൊരു കാറ്റജൻ ഫേസ് അപ്പോൾ ഈ അനാജൻ ഫേസിലാണ് മുടിയുടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള വളർച്ച നടക്കുന്നത് അപ്പം അനാജൻ ഫേസിലുള്ള രോമങ്ങളാണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇപ്പം നമ്മൾ തല തലയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തലയിലെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം രോമങ്ങളും ഈ അനാജൻ ഫേസിലായിരിക്കും ഒരു സമയത്ത് അതുപോലെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം രോമങ്ങൾ ടീലോജൻ ഫേസിലായിരിക്കും ടീലോജൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോമത്തിന് വളർച്ചയില്ലാത്ത ഫേസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസിലുള്ള രോമം കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള രോമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം രോമം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം എന്നുള്ള ഒരു കണക്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് മുടി വരെ സാധാരണ നോർമൽ ഹെയർ ഷെഡിങ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ രോമം കൊഴിയുമ്പോഴും ദൈനംദിനം അതായത് എല്ലാ ദിവസവും നൂറ് മുടി കൂടുതൽ മുടി കൊഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതൊരു രോഗമോ ഒരു രോഗലക്ഷണമോ ആകുന്നത് ഡോക്ടർ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചിലിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപാട് മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സിൽ കൂടി പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെസ് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് സ്ട്രെസ് കാരണം പലപ്പോഴും ജോലി തിരക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠന തിരക്കുകൾ കാരണം ഭക്ഷണം ചിലപ്പോൾ ശരിക്കും കഴിക്കില്ല അല്ലെ പലതരം ടെൻഷൻസ് അത് മുടി കൊഴിച്ചിലിന് നല്ലതായിട്ട് മീൻസ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഉള്ള പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെലിവറിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു മൂന്ന് നാല് മാസത്തിന് ശേഷം അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നതിന് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസത്തിന് ശേഷം നല്ലൊരു മുടി കുഴിച്ചിൽ കാണാറുണ്ട് ഇത് ആ ബോഡിയുടെ ഒരു സ്ട്രെസ് പീരീഡിൽ മുടി വളർച്ചയെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഇതിനാണ് ടീലോജൻ എഫ്ലൂയം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭക്ഷണ രീതികൾ കാരണം പോഷകക്കുറവ് ഉണ്ടാവാം പോഷകക്കുറവ് അത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അതും ഇതിന
അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആൾക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉള്ളവർക്കും മുടി കുഴിച്ചിൽ കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം ഇത് കൂടുതലും ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സ കീമോതെറാപ്പി മരുന്നുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും മുടി കുഴിച്ചിൽ കാണാറുണ്ട് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് മുടി കുഴിച്ചിലിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മുടി കുഴിച്ചിലിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഈ പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും വ്യത്യസ്തമാണോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് മുടി കുഴിച്ചിൽ പുരുഷന്മാരിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു മെയിൽ പാറ്റേൺ ബോൾനെസ് കശണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചേഞ്ചാണ് കൂടുതലും പുരുഷന്മാർക്ക് മുടി കുഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സിലാണ് കശണ്ടി ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ നേരത്തെ കാണാറുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിലും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലും ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ മെയിൽ പാറ്റേൺ ബോൾനെസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും മുടി കൊഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ടും ഉച്ചയിൽ അതായത് വേർടെക്സിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ടുമാണ് കാണുന്നത് അത് ആൺകുട്ടികളിൽ മറ്റൊരു കാരണം നമുക്ക് പറയാമെന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ബോഡി ബിൽഡിങ് വളരെ കോൺഷ്യസ് ആണ് ഫിഗർ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജിംനേഷ്യത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ചില സപ്ലിമെൻസ് ആയിട്ട് ആനബോളിക് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നുകളുണ്ട് മസിൽ കൂടുതൽ വികസിക്കുവാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർ ഇതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൽ പാറ്റേൺ ബോൾനെസ്സിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ഹോർമോൺസ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പദാർത്ഥമാണ് നമ്മുടെ മെയിൽ ഹോർമോൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഫോം ഉണ്ട് ഡി എച്ച് ടി ഡൈ ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഈ ഡൈ ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ തലയിലെ രോമകൂപത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് മുടി കുഴിച്ചിനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാരണം നമ്മുടെ രോമകൂപം കുറച്ച് ശുഷ്കിച്ചു പോവുകയും ചെറുതായി പോവുകയും അതിനാൽ നമ്മുടെ കട്ടിയുള്ള രോമം നാരു പോലത്തെ ചെറിയ രോമമായി അങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അതാണ് ഈ മെയിൽ പാറ്റേൺ ബോൾനെസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലും നാം കണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടീലോജൻ എഫ്ലൂയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പല ഫുഡിൻ്റെ കുറവ് കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സ് കാരണമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മുടി കുഴിച്ചിലാണ് സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ ഹോർമോണൽ കോസസ് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലും തൈറോയിഡിൻ്റെയും ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം കാരണമാണ് മുടി കുഴിച്ചിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് സ്ത്രീകളിലും കശണ്ടി മാതിരി ഫീമെയിൽ പാറ്റേൺ ബോൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരോട്ട് നെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടല്ല പോകുന്നത് കൂടുതലും നമ്മുടെ നടുക്ക് മുടിയുടെ പകപ്പ് അതിങ്ങനെ വൈഡായി വൈഡായി വരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഫീമെയിൽ പാറ്റേൺ ബോൾനെസ്സും കണ്ടുവരുന്നു അതിനും ചെറുതായിട്ടൊരു ഹോർമോണൽ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ചികിത്സകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മുടി കുഴിച്ചിലിന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം ഇതിന് ചികിത്സാ രീതികളായിട്ട് ആദ്യമേ നമുക്ക് മെയിൽ പാറ്റേൺ മെയിൽ പാറ്റേൺ ബോൾനെസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാം അപ്പം പുരുഷന്മാരിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഡൈഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ തടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുക്കാനായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് ഡൈഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നുണ്ട് ഫിനാസ്റ്ററൈഡ് ഡ്യൂട്ടാസ്റ്ററൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഗുളികളുടെ ഉപയോഗം അത് തുടർന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് മാസം ഒരു വിദഗ്ധ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നല്ല പ്രയോജനം കിട്ടുകയും മുടി അതായത് ആ കശണ്ടിയുടെ രീതിയൊക്കെ മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുടി വളർച്ചയ്ക്കായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് പലതരം ലോഷൻസ് ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ മെയിൽ പാറ്റേൺ ബോൾനെസ്സിനും അത് സ്ത്രീകളുടെ മുടി കുഴിച്ചിലിനും നാം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ മിനോക്സിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്ന് ആദ്യം ഇത് മുടി മുടി വളർച്ചയ്ക്കല്ല ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇത് ബി പി പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു മരുന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗ
ചികിത്സിക്കുക ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുകയും പരട്ടാനുള്ള മരുന്നുകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളൂ കാരണങ്ങളനുസരിച്ച് കൂടുതലും നാം കൊടുക്കുന്നത് മിനോക്സിഡിൽ പോലത്തെ ലോഷൻസ് ആണ് പരറ്റാനുള്ള സീറംസ് പിന്നെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ചികിത്സയും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ചികിത്സ ഡോക്ടർ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പരിശോധനയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നൂറ് മുടിയുടെ കാര്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നൂറ് മുടിയിൽ കൂടുതൽ പോയാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു രോഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സംശയം തോന്നിയാൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പരിശോധനകളാണ് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുക പരിശോധനകൾ ആദ്യമേ നാം ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അതായത് മുടികൊഴിച്ചിലിന് കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരിശോധനകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അതായത് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ മുടികൊഴിച്ചിൽ ശരിക്കും കാര്യമായിട്ടുള്ളതാണോ അതോ ഒരു നോർമൽ മുടികൊഴിച്ചിലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഈ പോഷകക്കുറവ് വൈറ്റമിൻ്റെ കുറവ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് നമുക്കൊരു ബ്ലഡ് കൗണ്ട് നോക്കാം പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ അയൺൻ്റെ അയണും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അപ്പോൾ അയൺ ഫെറിറ്റിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് നല്ല മാറ്റം കിട്ടുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പരിശോധനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോണിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൈറോയിഡിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഹോർമോണൽ ടെസ്റ്റുകൾ നാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പരിശോധന ഇപ്പം നമുക്ക് അത് ഈ വട്ടത്തിൽ മുടി കൊഴിയുന്നതിന് മൊത്തത്തിൽ പല ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് മുടി കൊഴിച്ചിലുകൾക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ട്രൈക്കോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതൊരു തരം രോമക്കൂപങ്ങളെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലെ നമുക്ക് വികസിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെച്ചുള്ള ഒരു പരിശോധനയിൽ നമുക്ക് എന്ത് തരം മുടി കൊഴിച്ചിലാണ് എന്ത് തരം ചികിത്സയാണ് മാത്രമല്ല ചില മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഒരു ഇടവേളയാണ് ഇടവേള ശേഷം ചർച്ച തുടരും മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഡെർമറ്റോളജി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ വിനീത വർഗീസ് പണിക്കരാണ് ഡോക്ടർ ഒരിക്കൽ കൂടി ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ താരൻ പലർക്കും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ താരൻ അത് മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ താരൻ കാരണം മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പലർക്കും താരൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് മുടി കൊഴിയുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ രോഗികൾ വന്ന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള താരൻ അതായത് നോർമലി എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് താരൻ്റെ അളവ് മുഖത്ത് തലയിൽ കാണും അപ്പം ആ എല്ലാ തരം താരനും വല്ലാത്ത മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഒരു താരൻ്റെ ഒരു കൂടിയ അവസ്ഥ അതായത് തലയിൽ നല്ല ഒരു ചുമന്ന കുരുക്കളോ ചുമന്ന പാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽസ് അതായത് ചെതുമ്പൽ പോലെ തലേന്ന് വരിക പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത് കൂടിയിട്ട് ചെറിയ പഴുത്ത കുരുക്കളൊക്കെ വരാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ രോമക്കൂപത്തിന് കുറച്ച് ഡാമേജൊക്കെ വന്നിട്ട് മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലാതെ നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു താരന് വലിയ മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല ഡോക്ടർ ഈ ചിലർക്ക് ഈ വട്ടത്തിൽ മുടി കൊഴിയുന്നത് കാണാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്തായിരിക്കാം വട്ടത്തിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ കാണാർ കാണുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അലോപീഷ്യ ഏരിയറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖമാണ് ഇത് സാധാരണ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും കാണാറുണ്ട് തലയിലും പുരുഷന്മാർക്കാണെങ്കിൽ താടിയുടെ ഭാഗത്ത് മീശയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വട്ടത്തിൽ മുടിയില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിത് കാണാറുണ്ട് ഈ അലുപ്പിഷ്യ ഏരിയറ്റയുടെ കാരണങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ കണ്ടീഷനാണ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്കെതിരെ തന്നെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രോമക്കൂപത്തിനെതിരെ
പിന്നെ ട്രൈക്കോട്ടിലോ മാനിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റയർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത് അത്ര കോമൺ അല്ല കൂടുതലും നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് മുടി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പറിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് ട്രൈക്കോട്ടിലോ മാനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് എല്ലാ കാരണങ്ങളും നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ ഇതെന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുടി വട്ടത്തിൽ കൊഴിയുന്നതും ഇതിനേതാണ് ചികിത്സാ രീതി എന്നും ഡോക്ടർ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഈ പി ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വളരെ ആധുനികമായിട്ടും ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് പി ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് പി ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സയാണ് പി ആർ പി ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും മെയിൽ പാറ്റേൺ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആണുങ്ങളുടെ കഷണ്ടിക്കും ഫീമെയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ബോൾനെസ് വരുന്നതിന് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഈ ചികിത്സ ഇതിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് കുറച്ച് സാമ്പിൾ എടുക്കുക ഒരു ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് പലതരം ടെക്നിക്സിൽ കൂടി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദാർത്ഥം മതി എന്ന് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പദാർത്ഥം ആണ് നമ്മൾ തലയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രോമ കൊഴിച്ചിലുള്ള ഭാഗത്ത് അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും തലയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് രോമ കൊഴിച്ചിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പി ആർ പി ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മയാണല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അംശമാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അംശത്തിന് ഒരുപാട് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തലയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രോമത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഇത് വള വളരെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ അതിന് കുറച്ച് വാസ്കുലർ എൻഡോത്തി ചില ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ രക്തയോട്ടം കൂട്ടാനും ഉള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ അതായത് പി ആർ പിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി ആർ പി ചികിത്സ ആണുങ്ങളുടെ കഷണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ ഗുളികകളുടെ കൂടെയും ലോഷൻസിൻ്റെ കൂടെയും പി ആർ പി ചികിത്സയും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് ഫലപ്രദമാണ് ഇത് പി ആർ പി ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡോക്ടർ പറയുന്ന എത്രയും തവണ അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാം മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് സിറ്റിങ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു സിറ്റിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ മൂന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സിറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുടി എപ്പോഴും സൈക്കിൾസിലാണ് വളരുന്നത് അപ്പോൾ മുടിയുടെ ഹെയർ സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്രോയിങ് ഫേസ് ഒരു ആറ് തൊട്ട് ഒമ്പത് മാസം വരെ എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സിറ്റിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് കഴിയുമ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് അറിയാൻ പറ്റൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മെയിൻ്റനൻസ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴോ അങ്ങനെയൊക്കെ സിറ്റിങ്സ് ചെയ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇതനുസരിച്ച് പിന്നെ ആ ഹെയറിൻ്റെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ചുമാണ് നമ്മൾ അതായത് ആണുങ്ങൾക്ക് കഷണ്ടി വന്ന് വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജിലും വല്ലാതെ മുടികൂഴ്ചയിൽ കൂടാതിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലും ഇതിന് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഈ ചികിത്സ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് ആയി കഴിയുമ്പം രോമകൂപം വല്ലാണ്ട് ശുഷ്കിച്ചു പോകുമ്പം എല്ലാ ചികിത്സകളുടെ എഫക്റ്റ് കുറയും അതുപോലെ പി ആർ പിയുടെ സ്ത്രീകൾക്കും പി ആർ പി ചികിത്സ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ പാറ്റേൺ കഷണ്ടി പോലെ വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ഈ പി ആർ പി ചികിത്സ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പലരും ചെയ്യാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും മുടിക്ക് ദോഷകരമാണോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മുടിയുടെ അഴകിനെ കുറിച്ചും സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചും വളരെ കോൺഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ മുടി നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് പേമിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു ഇതിനകത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് റിലാക്സിങ് ഇങ്ങനെ പല പല ടേംസ് സലൂൺകാർ പറയാറുണ്ട് ഇതിനകത്തെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കെമിക്കൽ യൂസ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ യൂസ് കൂടുതലും ആൽക്കലി പോലത്തെ കെമിക്കൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയറിന് അകത്ത് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയും ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ 
ഡോക്ടർ ഈ ഹെയർ ഡൈ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ വ്യാപകമാണ് പലരും ഈ ഡൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടാകുമോ പലരും അകാല നരയ്ക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹെയർ ഡൈകൾ ഹെയർ കളേഴ്സ് പിന്നെ ഒരു ഫാഷനുമാണ് ഹെയറിൽ പലതരം കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹെയർ ഡൈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം പലർക്കും ഹെയർ ഡൈക്ക് ഒരു അലർജി കാണാറുണ്ട് ഹെയർ ഡൈയിൽ അലർജി അതിനകത്തൊരു കെമിക്കൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏത് ഇപ്പം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഡൈയും വില കുറഞ്ഞ ഡൈയിലും ഒരേ കെമിക്കൽ ആണുള്ളത് പി പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ അപ്പം ഈ കെമിക്കലാണ് നമ്മുടെ രോമത്തിന് നമ്മുടെ മുടിക്ക് കളർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കെമിക്കലിന് പല പേഷ്യൻസിനും നമ്മൾ അലർജി കാണാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അലർജി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ സാധാരണ നമ്മൾ അതിനൊരു പാച്ച് ടെസ്റ്റ് അതായത് മുന്നാലെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഇതിന് വല്ല അലർജി ഉണ്ടാവുന്നോ എന്നറിയാം അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് ഇനി ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊന്നും ഹെയർ ഡേക്ക് അലർജി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഹെയർ ഡേ അലർജി കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെയർ ഡേ ഉപയോഗം നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഹെയർ ഡേക്ക് എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിവതും ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ബിക്കോസ് ഹെയർ ഡേ അലർജി കാരണം പലർക്കും ചൊറിച്ചിൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് നാം കാണാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫേസിൽ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പലതരം ലോങ് ടേം ഹെയർ ഡേ യൂസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ കെമിക്കലിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിലോ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു അലർജിയും കൂടെ കാണും അവിടെ ഇവിടെ മുഖത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിലൊക്കെ ചെറിയ കറുപ്പുകൾ വരുന്നതായിട്ടും കാണാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ഏറ്റവും അവസാനമായി മുടി സംരക്ഷണത്തിനായി വേണ്ടി ഡോക്ടർക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് നൽകാനുള്ള സന്ദേശം എന്താണ് മുടി സംരക്ഷണത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സ്ട്രെസ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് പോഷകമുള്ള ആഹാരങ്ങൾ പിന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോഷകങ്ങൾ കുറയാതെ പ്രോട്ടീൻസ് അയൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പലതരം ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പലതരം ഷാംപൂസ് കണ്ടീഷണേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു ചിന്താക്കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശം അതിന് സ്വീകരിക്കാം മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂസ് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷണേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹെയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സും ഈ ഹാർഷായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കെമിക്കലുകളുടെ ഉപയോഗം കെമിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം വളരെ നിയന്ത്രിച്ച് വളരെ കുറച്ചും വളരെ അധികം മുടിക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഹെയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് മുടി സംരക്ഷണത്തിന് ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് തന്നത് തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഡെർമറ്റോളജി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ വിനീത വർഗീസ് പണിക്കരാണ് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ആരോഗ്യ വാർത്തകളിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇടവേള കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞതും അന്നജം കൂടിയതുമായ ഭക്ഷണ രീതി പതിവാക്കുന്നത് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന പുതിയ പഠനം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് പുതിയ പഠനം തെക്കനേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ പതിവായി ഭക്ഷണരീതി പിന്തുടർന്നിട്ടും അകാല മരണവും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവർക്കിടയിൽ കൂടിവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പഠനം നടത്തിയത് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൂടി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ദോഷം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം പേരിലാണ് പഠനം നടത്തിയത് ലാൻസറ്റ് ജേണലിൽ പഠനഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തക്കുഴൽ രോഗവിദ്ധരുടെ സംഘടനയായ വാസ്കുലാർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തിനാലാം വാർഷിക സമ്മേളനം കൊച്ചിയിൽ അടുത്ത മാസം പതിനാലിന് നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുനിന്നുമുള്ള അറുന്നൂറോളം വിദഗ്ധർ പങ്കെടുക്കും അമൃത ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ശസ്ത്രക്രിയാ സംരക്ഷണം സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും പതിനാറിന് റൺ ഫോർ യുവർ ലെഗ് എന്ന പേരിൽ മാരത്തോൺ നടക്കുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹിയായ ഡോക്ടർ ആർ സി ശ്രീകുമാർ ആണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് പ്രമേഹബാധ മൂലം രാജ്യത്ത് മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ 